അതാത് ഇവിടെ ജി ടി ലൈനിൽ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു കൊറിയൻ വണ്ടിയാണ് കൊറിയൻ വണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് ഡൗട്ട് അടിച്ചാണ് ഇത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇത് കൊറിയയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പകുതിയോട് കൂടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ച സെൽടോസ് ഇതാ കിയ സെൽടോസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി കിയ സെൽടോസിന്റെ ജി ടി ലൈൻ മോഡൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വ്ളോഗിലേക്ക് കിടക്കാം കിയ സെൽടോസ് ജി ടി ലൈൻ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കിയ സെൽടോസ് വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഫാൻ ബേസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഓഗസ്റ്റോട് കൂടി അൻപതിനായിരത്തിന് മേലെ ബുക്കിംഗ് വന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കിയ സെൽടോസ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ബേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോണറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സംഭവം എന്താ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സി സി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടെർബോ ജി ഡി എ എൻജിനാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പി ആണ് വണ്ടിയുടെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കൂടാണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡി സി ടി ഇതാ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഡി സി ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റിൽ നല്ലൊരു ഇൻസുലേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലൊരു സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് വണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബോണറ്റ് അടച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് ഒക്കെ അടച്ച് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡീറ്റെയിലിങ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്രില്ല് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ഗ്രില്ലാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അത് അത് ഇവിടെ ജി ടി ലൈനിലൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ലൈനിങ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലൈനിങ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്ക് ആണ് വണ്ടി കാണാൻ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നാല് ബൾബും മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നാല് ബൾബും അതിന് താഴെ ഒരു മൂന്ന് സ്ട്രിപ്സ് ആണ് ഇതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഡി ആറിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ബോണറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങേറ്റം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി ആറിൽ പോയേക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് ഇവിടം വരെ വണ്ടി ഡി ആറിൽ നിൽക്കും അതുപോലെ ഇപ്പുറ സൈഡിലും ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ആറിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വണ്ടി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സെൻറ്റർ വരെ ഒരു ലൈൻ പോയേക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വണ്ടിയുടെ താഴത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു കുറേ ക്രോം ഫിനിഷ് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഷേപ്പ് പോലത്തെ ഫോക്ക് ലാംസ് ആണ് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വണ്ടി ചുമ്മാ അടിപൊളിയാണ് കൈസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വണ്ടിയുടെ അലോയിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോർട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കട്ട് അലോയ് വീൽസ്
ക്രിസ്റ്റൽ കട്ടായിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടി റോ അലോയ് വീൽസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലും വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ വണ്ടിയുടെ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഫ്രണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ ജി ടി ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൽട്ടോസ് എന്നുള്ള വണ്ടിയുടെ ബാഡ്ജിങ് ഇപ്പുറ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കീയാടെ ലോബോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് വണ്ടിയുടെ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ താഴെ ഒരു ഫേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് അല്ല വണ്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ എക്സോസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നതാ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കി എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടിയുടെ ബോർഡ് സ്പേസ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് വണ്ടിയുടെ ബോർഡ് സ്പേസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ ബോർഡ് സ്പേസിൽ ഒരു സ്പീക്കറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ വീലൊക്കെ ഇരുതിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇതാ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ സ്പെയർ വീലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത് സ്പെയർ വീൽ വരുന്നത് അലോയ് വീലല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഡിക്കിയിലുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നേരെ വണ്ടിയുടെ റിയർ സീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇതാ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ റിയർ സീറ്റ് വണ്ടി ഒരു ഫൈവ് സീറ്റ് വണ്ടിയാണ് അതൊരു ഫൈവ് സീറ്റ് വണ്ടി എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നടുക്കത്തെ ആൾക്കിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ്റ്റ് കണ്ടോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഒരു ഫൈവ് സീറ്റ് വണ്ടികളിൽ വരുമ്പോൾ അത് നാല് പേർക്കാണ് അഡ്രസ്റ്റും നടുക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ്റ്റ് വരുന്നതല്ല പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നടുക്കത്തെ സംഭവം ഒരു ഹാൻഡ് റസ്റ്റ് നമ്മൾ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് പോകാൻ പാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ഫിനിഷ് തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതാ ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ലെഗ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഇതാ സൺലെയർ അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിയിൽ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇതാ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു എല്ലാം ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ഗ്രാബ് ബുക്ക് ഉണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഒരു റിയർ പാസഞ്ചർക്ക് പറ്റിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സി എയർവെൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ താഴെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചാർജിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പൗച്ച് ഒരു പോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു സ്മാർട്ട് പ്യൂർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിക്ക് അകത്തുള്ള എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ സംഭവത്തിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സീറ്റ് നമ്മൾ ഇരുന്ന സീറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സാധാരണ വണ്ടികളുടെ ബാക്ക് സീറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്ലൈൻഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് ആറ് ഡിഗ്രി വരെ നമുക്ക് ഈ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് സീറ്റ് വലിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വണ്ടിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ അപ്പുറ സൈഡിലുള്ള സീറ്റ് നമുക്ക് കിടത്തിയിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് വണ്ടിയുടെ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ചുമ്മാ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്പീക്കറാണ് കൈസ് ബോസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ നമുക്ക് ഇനി കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് നോക്കാം കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ നടുക്കത്തെ ഒരു ഇൻഫോർട്ടെയിൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കോ ഡ്രൈവർക്കും ഡ്രൈവർക്കും ഒരേപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു റേസിംഗ് പെഡൽസ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റിന് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാണിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്ലസ് മൈനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് വണ്ടിയുടെ ട്രാക്ഷൻ ഇത് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് അത്ര സ്വിച്ചസ് ആണ് വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതാ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡോറ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു ഒരു മേത് ഡോറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബാക്കിലെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ കൃത്യമായി കാണിച്ചു വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു ആ ഡോർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ആ ഡോർ അടഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ആ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ത്രീ സ്പോക്സ് സ്റ്റീയറിംഗ് വീലാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു ജി ടി ലൈനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ സ്റ്റീയറിംഗിലെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായി കാണുന്നത് വോളിയം കൂട്ടും കുറയ്ക്കാനും സോങ് സെലക്ഷൻ മാറ്റാനും മോഡ് എഫ് എം ഓക്സ് അങ്ങനെ ആ മോഡുകൾ വലുത് മാറ്റാനായിട്ട് കോൾ എടുക്കാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും വോയിസ് കമാൻഡിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എത്ര സ്വിച്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററിന് നടുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് ടി എഫ് ടി കളർ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഓരോ സംഭവങ്ങളും മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് കോമ്പസ് വന്നു ട്രയർ പ്രഷർ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കും പിന്നെ ഇത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ടാക്കോമീറ്റർ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പി ആർ എൻ ഡി എന്ന് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗിയറാണ് പാർക്കിങ്ങിലാണ് പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രല ഡ്രൈവ് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വൺ ഫോർ ത്രീ സെവൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഓഡോമീറ്ററാണ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വണ്ടി നല്ല സൈലൻ്റ് ആണ് അകത്തെ സൗണ്ടൊന്നും പുറത്തറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറത്തെ സൗണ്ടൊന്നും അകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ നടുക്കത്തെ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാം സെറ്റപ്പ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വെഹിക്കിൾ നാവിഗേഷൻ ഫോൺ കണക്ഷൻ യു വിഒ സെറ്റിങ്സ് ജനറൽ സൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ യു വിഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എവിടെ പോകുന്നു വണ്ടി എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നു വണ്ടി റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണോ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാഷ് ക്യാമറ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീഡിയ ബാക്കി നമ്മുടെ ഓക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ റേഡിയോ വരുന്നുണ്ട് നാവിഗേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ മാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് റൂട്ട് മാപ്പ് അവിടെ കാണിക്കും
രണ്ടും താ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒത്തിരി വലിയ സൺ റൂഫ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു സൺ റൂഫാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് പോകാം നമുക്ക് അതങ്ങ് അടച്ചിട്ടേക്കാം പിന്നെ ഇതാ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് വണ്ടിക്ക് അകത്ത് ഫുള്ളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും സംഭവമാണ് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സൺഗ്ലിയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ഒന്നും കാണാനില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റിയർ വ്യൂ മിററിൻ്റെ താഴെ ഒരു ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ക്യാമറ ഓണായി നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് വണ്ടിയുടെ പുറയുന്നു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു വരും അതുപോലെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്യാമറ ഓണായി അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഓടിച്ച് മിക്ക വണ്ടികളും കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വണ്ടിയിലാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള റിയർ വ്യൂ മിററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയിൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആംബിയൻ ലൈറ്റിൻ്റെ ലൈറ്റ്സ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് രാത്രിയാണ് ശരിക്കും വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പല കളറിലുള്ള ആംബിയൻ ലൈറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടിയിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞല്ല വണ്ടിക്കകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോസിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് അതൊരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ഒന്നൊന്നര സ്പീക്കർ തന്നെയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ അകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം അതിനകത്തുള്ള ഹെഡ്സ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്ന സ്പീഡെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ കാണിക്കും റെസ്പോൺസ് വണ്ടിയുടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി സ്പോട്ട് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാ ആർ എഫ് പിയും ഒറ്റയടിക്കാണ് കയറി വരുന്നത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് വണ്ടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി ചുമ്മാ ജെറ്റടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും വണ്ടിയെ കൊണ്ട് റൈറ്റിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അകത്ത് ഒരു ചെറിയ മിറർ അവിടെ നിന്നുള്ള ക്യാമറയ്ക്ക് അകത്തുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പുറകിൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ അത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ക്യാമ ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സീറേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് ഹിയോ വി ഗോ അതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി മൈലേജും സ്പെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറിന് എടുത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ കസിൻ ചേട്ടയുടെ വണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചേട്ടയുടെ പേര് ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കീ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷറി വണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാൻഡ് നോക്കുന്നുണ്ട് പലരും ബി എം ഡബ്ല്യു ബെൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൈസയ്ക്ക് ഈ വണ്ടികളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലും ആ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വേറൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഹിയാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയിൽ ഇത്രമാത്രം ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കയറൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് ആയി കാണും ചേട്ടൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺറോഡ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടര ഓളം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈസ് അതാണ് വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് വണ്ടി
എനിവേ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലെന്നുള്ളതാണ് സർവീസൊക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് സർവീസൊക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല സർവീസൊക്കെ ബെറ്റർ സർവീസാണ് അവർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സർവീസാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ടീമാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടീവാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്താൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് അവരുടെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വണ്ടിയിൽ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ആക്യൂ സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പനി അവർ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡാണ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബോസിൻ്റെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻസി കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വേറൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മാർക്കൽ അന്വേഷിച്ച് അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു കോമഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇനി ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ അൻപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പനി പറയുന്ന ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് പക്ഷേ നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൈവേയിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് വണ്ടിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് കിയ സെൽട്ടോസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ